नमो दस भगवत अर्हत समुद्धस्मा बुद्ध गुण सागर नमा धम्म सुगते न देशित नमा संग मुनिराज सवक नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सदर्म प्रेमी महानुभाव आज मिति दुई हजार सतहत्तर साल चैत्र तीन गते मंगलवार बिहान को नौ बजे सदा जय मिक्षु हिमलो फेसबुक लाइव धर्म देशना लस्थित भैस धर्म देशना सुन्न को निमित्त देश विदेश फेसबुक में जोड़ रहने संपूर्ण श्रद्धावंत उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावर सदा झ मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत पटना चाहू तो उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावर देशना को क्रम में आज हमी तीन सौ अंठन्न भाग में छ करीब करीब एक वर्ष को यात्रा हमी तय करने वाला में हमी छोपासको उपासिका तथा सदर्म प्रेमी महानुभावर हिजोसम हमी भगवान बुद्ध को जीवनी में भैया घटनाक्रम लेना गे हिजो देशना को क्रम में भगवान बुद्ध को जीवन काल में उसपल भगवान बुद्ध का श्रावक संघ जिस भिक्षुगण भो अति तत्कालीन बुद्ध कालीन समय में भिक्षुनी भो तो वर्तमान समय में थेरवाड़ बुद्ध शासन में भिक्षुनी शासन लोप भर गए अब यह उदय भाई विवेह होने जन्म भाई मरण होने उत्पन्न भाई विनाश होने ये स्वभाव धर्म एक दिन यह संसार भिक्षुर भी लोप भर जाने बेला सतु परिषद थियो उपासक उपासिका ये चार वा परिषद भगवान बुद्धक समय में सक्षम भे सामर्थ्यवान भे कयों भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका भगवान बुद्ध को समय काल में भगवान बुद्ध ने देशना कर शिक्षा पदर सुनी लिए मन में धारण करे रीवन में पालन करे तेल उपासक उपासिका भगवान बुद्ध को शिक्षा बने को सुन्न को लगी मत हो मन में लिन को लगी मत हो भगवान बुद्ध को शिक्षा बने को जीवन में पालन करना को लगी हो जीवन में उतार को लगी हो व्यवहार में लागू करना को निमित्त हो तेजले उपासक उपासिका ज जस ने भगवान बुद्ध को उपदेश सुनेर मन में धारण कर जीवन में पालन करद ती व्यक्ति साक यो मनुष्य जीवन लारद यो मनुष्य जीवन लूल्यवान अर्थवान बनाद जसरी भगवान बुद्ध को समय काल में ती भिक्षुर चतुर परिषद जीवन लार्थक बना गए इसी नई भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण पश्चात ज जिस भगवान बुद्ध को शिक्षा लो जीवन में पालन करे 
ती ती व्यक्ति जीवन लार्थक बना गए सार बना गए रो समय कालखंड में पच्चीस सौ छब्बीस सौ पछाड़ी को समयसम में जी समय बीते गए ती समय में यद्यपि भगवान बुद्ध को भौतिक अस्तित्व प्रत्यक्ष रूप में न भे तापनी उस पल भगवान बुद्ध ने देश नगर्न भाई धर्म जीवित मन अज अम भगवान बुद्ध अम मन मस्तिष्क में जीवित त भगवान बुद्ध के भू तक खेल जसले धर्म लिख्द उसके मैं देख इसको मतलब जसले धर्म लाप्त कर उसके बुद्ध लाप्त कर जसले सधर्म लिख्द उसके बुद्ध लिख्द जसले सधर्म लुझद उसके भगवान बुद्ध लुझे उपासी हमी भगवान बुद्ध लिख् भगवान बुद्ध लेट् भगवान बुद्ध लुझ् भगवान बुद्ध द्वारा देशित सधर्म हमी बुझ् सधर्म हमी चिन्न जान्न सधर्म हमी प्राप्त कर भगवान बुद्ध लेख् भगवान बुद्ध लेट् भगवान बुद्ध लिन्न हमी भगवान बुद्ध को शिक्षा जीवन में जबसम लागू करतेन तबसम तर मात्र सुनेर मन में लीएर मत तगवान बुद्ध लिख् भगवान बुद्ध लिन्न भगवान बुद्ध लुन्न हमी ने जन्म का भगवान बुद्ध का संतान यदि भगवान बुद्ध ने देश नगर्न भाई शिक्षा जीवन में पालन करिएन हमी भगवान बुद्ध को संतान गर्व खेर जगवान बुद्ध जन्मे देश में जन्म खुब गर्व लगे तो गर्व को अर्थ होते क्या तो गर्व तो तभिमान चरा सकता घमंद चरा मत सकता ज्ञानी बना सकते भगवान बुद्ध को शिक्षा लीवन में अपना हेन तय तगवान बुद्ध लिख्स भगवान बुद्ध लिन्न भगवान बुद्ध लिखे जसले धर्म लिख्द उसके बुद्ध लिख्द तो तब को साक्षात यो 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 आँखा तो तब भगवान बुद्ध लिखने पाने है भौतिक अस्तित्व देखने पाने अवसर तो छेन पच्चीस सौ छब्बीस सौ वर्ष है अगाड़ी को विषय अौतिक अस्तित्व को रूप में हमें देखना सकते तर तब बुद्ध को रहे बुद्ध के रहे भाजन चाहूँ भी बुद्ध द्वारा देशित उपदेशित उस पल ने प्रकृत कर धर्म विने तलना कर हेन भो तब भगवान बुद्ध लदेखन नजानकन बस् सकून बस् पास्त शिक्षा तेलो उपासिका भगवान बुद्ध को समय में चतुपरिषद सब भगवान बुद्ध को धर्म लभ्यास कारण ती ती परिषद आपको हृदय में नई भगवान बुद्ध लापित करे भगवान बुद्ध लिष्ठा करे जता गए हृदयम भगवान बुद्ध छब जता गए बुद्ध ही बुद्ध भेटने भाई हो अलग तो तब भगवान बुद्ध लेटन को निमित्त कह जान पुनः बिहार में कुछ मंदिर में गए भगवान बुद्ध लेटन गई तेरी भेटे साँचे के भगवान बुद्ध लेटे हो भगवान बुद्ध लेटन को निमित्त तो तब भगवान बुद्ध देश नगर को धर्म लुनेर धारण कर जीवन में पालन करे 
भगवान बुद्ध लेटन को निमित्त तब कु बिहार गुंबा कत मंदिर में जानू पर्द अब हृदयम गुंबा छदयम बिहार छदयम मंदिर छ अब तब जता गए बिहार है बिहार मंदिर मंदिर तब प्राप्त करने तो भैब नहीं होने रगवान बुद्ध दे सीखने भाग चाहे जंगल में बसोस् चाहे शहर में बसोस् चाहे पहाड़ में बसोस् चाहे हिमाल में बसोस् ती व्यक्ति भगवान बुद्ध लुट्टा पर्ने इसी भगवान बुद्ध ने यहां विषय वस्तु देशना जो विषय वस्तु तक जीवन में पालन करूने सुन उठन हेन बस् रात दिन बिहान साँझ दिवसो जुनसुक समय में बुद्ध बिना बुद्ध अलग कराए तीवन सकूँ तस्त बुद्ध बड़े हई कह बुद्ध जहाँ कहीं तब को हृदयम बुद्ध भैस तब जहाँ जहाँ जानू तैं ते बुद्ध बेला चतु परिसर सामर्थ्यवान भिक्षुर भिक्षुनी उपासक उपासिका ती सामर्थ्यवान चतुर परिसर भगवान बुद्ध लृदय में नहीं स्थापित कर तेल भगवान बुद्ध बा कोसों तारा अरण्य निवासी भर जंगल में नहीं बसे मशानम बसे ती भिक्षुर भगवान बुद्ध लदा सर्वदा आपको हृदय में राखे कारण बिना भगवान बुद्ध उन्नी ती सामर्थ्यवान चतुर परिषदर कहीं भगवान बुद्ध बा अलग बस् यद्यपि भौतिक शरीर को रूप में कोसों पर थे योजना पर थी तो हृदयम भगवान अब कसरी हम तारा भर बस् सकता हिजो मैं तब देशना करे बुद्ध शासन में सामर्थ्यवान भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका को विषय में मैं नाम तरह पढ़े ती सामर्थ्यवान भिक्षु परिषदर अल्लेम वहाँ को हम नाम लहाँ को आदर्श लामी कथा देशना क्या वहाँ जीवन में सार अर्थपूर्ण कार्य करे मनुष्य भर जन्मे मनुष्य पर्ने काम तमाम सका गए याद रख तनुष्य भर ज जन्मी सके हमी पर्ने काम कर्तव्य जिम्मेवारी दायित्व तो के हो भादा खेल जीवन को आधार जीवन को बातो खर्च भर आने दुख बा मुक्त भाई निर्वाण को मार्ग भर आने छाया जस्त पची पची आएर तुख शांति प्रदान करने ती बिऊ सामान दान शील भावनादि कुशल कर्म संपादन कर सको सा हमी जीवन में मनुष्य भर जन्मी सके पर्ने अनिवार्य विषय संपादन करे यो दानशील भावनादि कुशल कर्म तपादन करूं यो मनुष्य जीवन में तैं आकाश में चरा जस्त उ पानी में मछा जस्त पौड़े है धरती में विभिन्न गहराई में तब डुबे यदि तब दानशील भावना कुशल कर्म कर मनुष्य जीवन में गुण पर्ने अनिवार्य धर्म संपादन नगर को भो बरू चरा जस्तों आकाश में न उरे मछा जस्तो पानी में न पौड़े 
मनुष्य जीवन में तब दानशील भावना ने कुशल कर्म चाहिए पर्च यो मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकता पर्ने अनिवार्य धर्म हो तो यही विषय भगवान बुद्ध ने जोर दून भर हमी दान कर सीखना शील पालन कर सीख ध्यान भावना कर सीखले उपासक उपासिका सामर्थ्यवान जीवन लाथक बना जाने हो दान कर शील पालन कर ध्यान भावना भी कर तीन विषय तब अनिवार्य हो मत मत कर कोई कोई मं दान मैं दान मैं शील को वास्ता कर ध्यान को वास्ता कर सजिलो लगे कारण दान दान कर धर्मकर्म करो पुण्य नहीं हो तर तो पूर्ण भग उसको धर्म कान योता ने मत तब को जीवन ल पूर्ण बना सकते यद्यपि दान ने तब को हर एक जन्म में तैंले धन धान्य ऐश्वर्य सुख शांति संग बस् पाने खाना पाने ला पाने तो प्रतिफल तो पाला तर संपूर्ण दुख बा मुक्त कर सकते शील पालन कर शीला गौरव राख् पर्च शीला जीवन को आधार मानेर मनेर तेस जीवन में धारण कर मंदन हत्या हिंसा कर चोरी कर विभिचार कर लगू पदार्थ सेवन कर छोटो कुछ बोलते यहां चाह पंचशील रूपी जग आधार पालना करे पी ध्यान भावना भी कर शरीर वचन मन लम्यम कर स्मृति वान भर समाधि विकास करें प्रज्ञा को क्षेत्र में पुग्ने अभ्यास जिस पत्थान विपस्ना ध्यान भावना भाई तो भावना अभ्यास भी हमें करें अब कोई कोई मं त्याग चित्त छन शील छ ध्यान नहीं ध्यान बसता खेल उसको ध्यान वृद्धि होते कि भादा खेल मन में त्याग चित्त छेन शील पालन करेक ध्यान मत्र बस्त कर गाड़ो मत सारो मत भोगे आखिर में कोई कोई मंत्री तो यो ध्यान बस सके खै त ध्यान में तो कहीं प्राप्त भर चाहे विचार कर ध्यान कर निमित्त दान चाहिए शील चाहिए उपास उपास बिना दान रील तान कर साहे कठिन त्याग चित्त त्याग चित्त दान में पाइं शील में पाइं शील में त्याग करने हो दान में त्याग करने शील में त्याग पर्च रिस उठ्य मन लग् काट मन लग् पिट्न मन लग् तर तब त्याग पर्च लोभ जागे तब चोर् मन लग् तर तस्ता चोर् मन लगने तस्ता अकुशल त्याग पर्च बेबिचार कर मन लग् काम तृष्णा में भूले अर् को छोरा बेटी छोरा छोरी है बेबिचार करने अटना घटि बलात्कार का घटना यहां जघन्य अपराधर ती चीज काम को बस में पड़े तस्ता घटना घटने हो तस्ता छोड़ने पर्च तो त्याग होनी छोटो कुछ बोलने त्याग पर्च तो हम वचन तो क्यों छोटा कुछ बोलने को निमित्त तो हर हमेशा तैयार भर बस्त है तो त्याग पर्च लगो मटार तो खान मन लगने हो त्याग पर्च शील पर एक किसिम को गंभीर प्रकार को त्याग हो तो मानसिक रूप में हमें त्याग पर्च तो इसी हमी सामर्थ्यवान चतुर परिषदर आप जीवन लार बना गए जस्त हमी जीवन लार बनाने होने 
दानशील भावना कुशल कर्म लभ्यास तीनतीनत हई फिर तीनत उपास उपास तो भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करना को निमित्त एवटा मत्र पारमिता होना अज भगवान बुद्ध ने तो दस दसवटा पारमिता पूरा कर दस दसवटा पारमिता संपूर्ण होने हो संपूर्ण कुशल धर्म संपादन कर सकते रगवान बुद्ध को समय में ज जस ने संपूर्ण धर्म सधर्म पालना करे उन्हीं जीवन लूर्ण कर गए इसलिए हिजो को देशना में हमें चाहे सामर्थ्यवान चतुर परिषद को विषय में भाई आज मैं के को देशना तो भादा खेल सात अपरिहानीय धर्म भगवान बुद्ध ने के देशना गुण भादा खेल सातवटा यहां धर्म को देशना गुण भो जो धर्म तलना तीवन में कहीं हानि हो परिवार में कहीं हानि हो तैंक समाज में कहीं हानि हो तैंक संस्था में कहीं हानि हो तैंक राष्ट्र में कहीं हानि हो यहापरिहानीय हानि न होने को लगी हमीर हानि मन पर्दन नोक्सान मन पर्दन है तेरी हानि नोक्सानी मन नपर्ने हानी तस्ता हानि नोक्सानी होना बच्चन को निमित्त हमें यह देशना सुन्न पर्चासी आज तब मैं यही देशना कर खोजि तिप्न हाई यो अपरिहानीय धर्म चाह गृहस्थ को लगी रिक्षुर को लगी अलग फरक तर सातवत देशना कर भगवान बुद्ध ने यो तस्कार सुत्त भाई सूत्र छकार नामक एकजना ब्राह्मण महामंत्री लाई भगवान बुद्ध ने देशना गुणखेरी यो सूत्र को नाम ही वस्कार सूत्र बनेर उल्लेखित अब घटना कसरी हो वस्कार सूत्र कसरी प्रादुर्भाव भो सात अपरिहानीय धर्म भगवान बुद्ध ने कसरी देश नगर यह जान है भगवान बुद्ध ने धर्म प्रचार को सिलसिला में बहुजन हित बहुजन सुख को उद्देश्य राखे लोभ उद्धार को क्रम में कयों गांव नगर शहर राष्ट्र क्षेत्र है राजा रंक महाजन भिकारी है ती बेला का जात पात भर भेदभाव भैया भेदभाव चिरे ऊच नीच तस्ता चिरे धनी गरीब लिरे ठूल सानो चिरे भगवान बुद्ध ने सब सामान करुणा दृष्टि राखे उस पर भगवान बुद्ध ने देश इस क्रम में भगवान बुद्ध दे धर्म देशना करते उपकार करते यो लोक मत हो परलोक का देवता रहा देशना कर उपकार कर देशना करने क्रम में भगवान बुद्ध कह आईपुग्न भादा खेल राजगृह वेलवन बिहार कलंदक निवाप वेलवन को कलंद कलंदक निवाप में बसि बेला में यानी कि आराम कर बेला में ये बेला तब नाम था अजात शत्रु भन्ने एकजना राजा थी जो अजात शत्रु जन्म नई आप पिता को शत्रु को रूप में आयोग कारण अजात शत्रु जन्म नई का शत्रु भर नामकरण कर अजात शत्रु ने तीन बेला के विचार कर भादा खेल जो बेला भगवान बुद्ध वेलुवन कलंदक दिवाप में आराम कर बेला में अजात शत्रु ने विचार करे वज्जी 
वज्जी हरुसंग युद्ध करेरा उन्हें हर को राज्य लाए चाहे अधीन मारातु वज्जी हरुलाई परास्त करेरा युद्ध मा हरायरा अपनो अधीन मा पार ने विचार गरी रहे कुत्ते तेत्ती बेला वज्जी हरु पनी साथ से कई सौक्ति साली राज्य थियो वज्जी हरु है ना तो अजाद सत्रु ले क्या विचार करे तो बंदा के यो वज्जी हरु वज्जी नाम का ये उटा राष्ट्र के उन्हें हर संग युद्ध करनु बंदा पहला क्या महिले उन्हें हर संग युद्ध करे रा महिले जितला जित्ते ही ना है ना क्या कोस्तो होने हो एक सुती भगवान बुद्ध संग पने यो विषय में छाल फल घर दा केर क्यों होला भगवान बुद्ध ले महिले युद्ध को कोषना गरी हाले भने यो युद्ध को कोषना सुबह होन्सा और सुबह होन्सा महिले युद्ध करता होन्सा करता हों दे ना महिले वज्जी औरो लाइसे परास्त करना सक्षम सक दे ना यो विषय में अलग ती जानना पाए आवश्यक ने मिलने थियो किन्ह तो बंदा केरी त्यो समय में भगवान बुद्ध राज कलंद का निवाप में आराम गरीब रहनु भाई को जानु भाई को कारण लेकर दर केरी अजात सत्रु ले एक जना वस्सकार नाम का ब्राह्मण महामंत्री लाई भगवान बुद्ध कहाँ पढ़ाए ये वस्सकार महामंत्री जाओ भगवान बुद्ध राजग्रीह को वेलवन कलंदक निपा निवाप मा आराम गरी रहनु भए कुछ वज्जी अरो संग युद्ध को कोसना करने विचार करे तेसे ले यो युद्ध को कोसना करनो अगाडी यो वज्जी हरो को विशे मा के ही जाने रह बुझे रह मात्रे युद्ध कोसना करे को गर्दा खेरी राम रो होला किना तो बंदा केरे वज्जी हरो को बारे मा भगवान बुद्� महिले युद्ध गरी हाले भने जित्सा की जित्ते ही ना के गर सा के गर ना सा की दही ना आदि इत्यादि युद्ध को गौसना अगारे में बुझेरा जागा केरी जाएं रामरो होला एक चुटी गैरा भगवान बुद्ध लाई यो विषय मा अजात सत्रु ले यस्तो यस्तो जानन खोजे को छा युद्ध गौसना गरन चाहे को छा भगवान बुद्ध के गरदा भंसा कसो गरदा भंसा अजात सत्रु दोमन मा परी रहे को कारण ने गरदा किरी युद्ध को गौसना गरे रखिए युद्ध गरी हाले जितना सकीला सकी दही ना मनेरा बुझने को निमित्ता अजात सत्रु ले कसले पढ़ाए महामंत्री वस्कार ब्राह्मण ल तो ब्राह्मण वस्सकार महामंत्री पने अजात सत्रु को आज्ञा लिए रा वेलवन में भगवान बुद्ध कहाँ आए रा गर्नु परने आधर गौरव सत्कार करे रा वंदना करे रा एक ठाउ में बसे जून ठाउ उपयुक्त था ते ही बसे तब भगवान बुद्ध ले महामंत्री वस्सकार आउनु भाई को विषय लाई जानना खोज दाखिरी वस्कार ब्राह्मण महामंत्री ले भगवान बुद्ध लाई प्रार्थना करे भगवान सास्ता अजात सत्रु महाराज ले वज्जी हरो संग युद्ध कोषना को विचार करे विचार करे रहे काशन अब राज्य विस्तार करने तो राजा हरो को परंपरा जस्ते ही गुन्चा इसलिए अजात सत्रु लाई मन में दो मन भाई रहे कुछ आ वज्जी हरो संग युद्ध को कोषना करे रा कि हमला करे रा वाला रा युद्ध को कोषना करे रामरो बेस वाला रा पने रा अब आवान बुद्ध लाई तो युद्ध को करा रो सुन सुना होना है तीसरी वस्कार महामंत्री ले भगवान बुद्ध लाई संपूर्ण करा वृश्चित रूप में पड़ी सके पची भगवान बुद्ध ले वस्सकार महामंत्री लाय आज्ञा करनु भायो 
हे महामंत्री वत्सकार ब्राह्मण जबसम ती वज्जी मैं कही दिन अगाड़ी सारन दत्त सारन दत्त भैत्य स्थान में बताए देशना सात पर परिकार का अपरिहानीय धर्म पालना कर तबसम उन्नी परिहानी असंभव युद्ध को घोषणा करे उ हानि होने वाला में छब जबसम कहलेसम जबसम भगवान बुद्ध ने चैत्य स्थान में सात अपरिहानीय धर्म लेशना कर वज्जी वज्जी के करी हमी हानि नोक्सानी हो भगवान शास्ता बने भगवान बुद्ध ने प्रार्थना कर भगवान बुद्ध ने यो यो सातवटा धर्म लालन कर बस हे वज्जी तिमी को कहीं परिहानी होने छेन देशना कर आई सको अब तो धर्म देशना उलना जबसम तो पालना कर तबसम वज्जी को कई परिहानी होने छ भगवान बुद्ध ने भेस वत्सकार ब्राह्मण ने तो ओहो भगवान बुद्ध ने तो उन्नी परिहानी न होने धर्म देश में गए आई सकूने ती देश ती वज्जी पालन कर राख् पालन कर बसिए युद्ध को घोषणा कर फलदायी होने क्यों तो भादा खेल भगवान बुद्ध को उपदेश अनुसार उन्नीर जीवन यापन करुद्ध घोषणा करे तापनी हजार शत्रु ने उन्नी हराने हरा सकने उन्नी हानि नोक्सानी कर सकने भेन अब बने भगवान बुद्ध ने ती वज्जी अपरिहानीय धर्म बने सातवटा देशना के आक रहे भादा खेल सब भा पेला सात अपरिहानीय धर्म बने वज्जी देशना गरे को। एक एक कर मैं सात नंबरसम भू हई उपास उपास तबर को लगी तो यह साक हिरा मोती ज्वारलाल पन्ना भापनी श्रेष्ठ पी तो उच्च रहे को यो रत्न हो तेरे टिपे राख कम जीवन में हानि नोक्सानी हो तब को परिवार में तब को संस्था में तब को सज में तब को राष्ट्र एक भगवान बुद्ध भन्न एक आपस में बारम्बार जम्मा भई एकत्रित भई रहन जेल कस को हानि नोक्सानी कसरी एक आपस में बारम्बार बेला बखत में हम एक आपस में जबसम एकत्रित भर एकता में बाढ़ हमी बस्त तबसम कसैली हानि नोक्सानी कर सकते हमी एक आपस में एकता को बल बने मजबूत हो दूरी देखने भाज दूरी सागो राखे एकत्रित पारे कसर चाह हम डोरी बनाई दागो लुस्स ठुस्स चुड़ा सक तर ते ठुस्स ठुस्स चुड़ा सकने ती धागो एक मुस्त हमीर चाहे कसर राख्य डोरी बन तो डोरी को बल सा मजबूत होसले एक आपस में 
बारम्बार हमी चाह एक होने बानी बसाल पर्च परंपरा बसा पर्च एक आपस में भेदघात करने एक आपस में जम्मा होने रता को सूत्र में बांधने त्यो अभ्यास भेसम तब हम कस को कस हानि कर सकते तो भगवान बुद्ध ने वोची देश नगर भाग हे वोची तब एक आपस में बारम्बार एकत्रित भर एकता को सूत्र में बाड़ी राख्ह तबसम तैयार को कसैली नी हानि नोक्सानी कर सकते वोजी देश नगर दोसों नंबर में के होता भादा खेल बारम्बार एक आपस में एकत्रित भर सब एक गोल भई मिल् सब एक मती भई उठ् बस् खानु व्यवहार कर सब मिले चाह काम कर्तव्य जिम्मेवार निभा एकता को सूत्र में बाढ़ है एक नंबर में एकता को सूत्र में बाढ़े उठे बेला में होस् बस को बेला में होस् तो एकता होना को निमित्त आ आप ठाव में आपको स्थान में बसर तब को मेरे वहाँ को वहाँ को कर्तव्य जिम्मेवार ती कर्तव्य जिम्मेवार पालना कर एक मन एक चित्त है छगु मन छगु चित्त भ एक मन एक चित्त भर मेल मिलाप में आपको काम कर्तव्य जिम्मेवार दायित्व बहन कर तबसम कसले कस को तब को हानि नोक्सानी कर सकते तब को परिवार में हेन न अब मान तब को परिवार थान्न तब को परिवार अरुले हानि नोक्सानी कर खोज लगे ये नियम तलना तैंक परिवार में कसले हानि नोक्सानी कर सकते तब को दाजू भाई को बीच में कसले हानि नोक्सानी कर सकते तब को संस्था समूह में तब को सज में तब को राष्ट्र में कहीं हानि नोक्सानी कर सकते अब हम देश में हेन न बारम्बार एकत्रित भर छलफल करने एकता को सूत्र में बाढ़ने परंपरा न भे हानि नोक्सानी तो होते ही जो हानि नोक्सानी तो होते ही जो एकता में एवट स्थान में एकत्रित भर एकता में बाधे तापनी आपको कर्तव्य जिम्मेवारी हमी पालना करेन भापनी अरुले फायदा उठा सकता त्यां हानि नोक्सानी होगा दोसों नंबर में के होता भादा खेल एक गोल भई मिल् एवट मत सहमति एवट मत एवट चित्त भर काम कर्तव्य जिम्मेवारी निभा दोसों नंबर को अपरिहानीय धर्म तब को परिवार में अरुवा तो हमीर हानि नोक्सानी नोस् भर चाहूँ हम परिवार में कुने तस्त हानि बीच में हानि नोक्सानी नोस् भाँन यो धर्म पालना करगवान बुद्ध ने तेसरो नंबर को अपरिहानीय धर्म देश में कर आगे वज्जी प्रज्ञप्त करी नराखे प्रज्ञप्त नगर् प्रज्ञप्त करी राखेला नबिगा तथा प्रज्ञप्त करी राखेका पुराना वच्ची को धर्म नीति नियम पालना कर मतलब तब को परिवार में नियम नीति तब को समूह में नियम नीति हो तब को संस्था में नियम नीति हो तब को राष्ट्र में नियम नीति हो संविधान नियम नीति तो हमी राो हो मंगल होस् कल्याण होस्र चाह जो प्रज्ञप्त कर नियम नीति हमी पालना करी नियम नीति उल्लंघन कर 
र नियम नीतिमा नभएका कुराहरूलाई तपाईले लाड्नु हुन्न त्यसैले नियम नीतिमा नभएको कुराहरूलाई नलाड्ने भएको नियम नीतिहरूलाई चाहिँ पालना गर्ने यानी कि धर्म नीति नियम पालना गर्न सकियो भने त्यो पनि हानि नोक्सानी हुनबाट बच्ने उपाय हो जबसम्म धर्म बिने भन्छ धर्मको भाषाबाट तपाईँको परिवारमा पनि नियम नीति होला तपाईँको समाजमा पनि नियम नीतिहरू होला धर्म बिने भन्छ हैन हाम्रो धर्मको भाषाबाट राष्ट्रमा पनि नियम नीतिहरू हुन्छन् ने नभएको नियम नीतिलाई लाडेर भएको नियम नीतिलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ बिगार्न थाल्नु भयो भने त्यहाँ पनि हानि नोक्सानी हुन हुन्छ त्यसैले भगवान बुद्धले ती वंशीहरुलाई देशमा के गर्नु भयो त भन्दाखेरि प्रगेप्त गरी नराखेकालाई प्रगेप्त नगर्नु प्रगेप्त गरिराखेकालाई नबिगार्नु नियम नीतिलाई चाहिँ पालना गर्नु नबिगार्नु प्रगेप्त गरिराखेका पुराना वज्जीहरुको धर्म नीति पालना गर्नु भनेर भगवान बुद्धले वज्जीहरुलाई देशमा गएर आइ सक्नु भएको रहेछ त अब यता भने अजाड शत्रुले धर्म ए युद्धको घोषणा गर्नलाई तम तयार भएर बसे उनीहरुले युद्ध गरे पनि त्यो धर्म नीति उनीहरुले पालन गरेसम्म वज्जीहरुको कुनै हानि नोक्सानी गर्न सक्ने अवस्था छैन कोही पनि कोही पनि कोही पनि यो भयो तेस्रो नम्बरको अपरिहार्य धर्म त्यस्तै गरी चौथो नम्बरको धर्म अपरिहार्य धर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि आफू भन्दा उमेरमा पाका यानी कि ज्येष्ठ श्रेष्ठ ज्येष्ठ र श्रेष्ठ भने थाहा छ नि तपाईहरुलाई उमेरबाट सम्मान गर्नुपर्ने श्रेष्ठ भनेको गुणले पनि हुन सक्छ ज्ञानले पनि हुन सक्छ हरेक विशेषताले पनि हुन सक्छ आफू भन्दा पाका उमेरहरुको मान सत्कार सम्मान गौरव र उनीहरुको आज्ञा पालन गर्नु भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले चौथो नम्बरमा अपरिहार्य धर्मलाई देशमा गर्नुभयो यो भनेको के हो आफो भन्दा ज्येष्ठ र श्रेष्ठ व्यक्तिहरुको मान सम्मान गर्नु उनीहरुको आज्ञालाई पालन गर्नु भनेको हानि नोक्सानी बाट सुरक्षित हुनु हो अब तपाईले चाहिँ आफो भन्दा श्रेष्ठ ज्येष्ठहरुको मान सम्मान गर्न छाड्नु भयो इज्जत गर्न छाड्नु छाड्नु भयो गौरव राख्न छाड्नु भयो उहाँहरुको आज्ञालाई अब मूल्यांकन गर्नु भयो भने तपाईको हानि सुरु भयो तपाईको नोक्सानी सुरु भयो त्यहाँबाट त्यसैले भगवान बुद्धले वज्जीहरुलाई के देशना गर्नु भयो हे वज्जीहरु आफू भन्दा उमेरमा पाकाहरुको मान सत्कार सम्मान गर्नु तथा उनीहरुको आज्ञा मान्नु आज्ञा पालन गर्नु है भनेर चौथो अपरिहार्य धर्मलाई देशना गर्नु त्यसपछि पाँचौ नम्बरको अपरिहार्य धर्म भनेको वज्जीहरुलाई भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको के रहेछ त भन्दाखेरि अन्य जनका स्त्रीहरुलाई तथा कन्या कुमारीहरुलाई कुदृष्टि राखेर विविचार बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधलाई त्याग्नु यानी कि अर्का को इज्जत लाई हरण गर्नु जसलाई जगन्य अपराध भनेर भनिन्छ त्यस्ता अपराधिक कार्यबाट अलग भएर बस्नु है कसैको चाहिँ स्त्रीहरु प्रति स्त्रीहरुले पुरुषहरु प्रति काम तृष्णाको बसमा परेर विचार बलात्कार इज्जत हरण गर्ने हैन एस्ता कुरा कहिले नगर्नु एस्ताले त्यागिदिनु त्यागिदिनु 
आजकल संसार में यहां कुछ था नएर बलात्कार हत्या हिंसा जस्ता जघन्य अपराध भैर तस्ता काम ने उसको कहीं फलो होते हानि नोक्सानी हो परिवार में हो सज में हो राष्ट्र में इसलिए राष्ट्र को दायित्व बने तो यहां जघन्य अपराध हत्या हिंसा अशांति बलात्कार चोरी डकैती फता गुंडा यहां चीज समन करने दमन करने राष्ट्र को जिम्मेवारी हो राष्ट्र में तस्ता घटना राष्ट्र को हानि भई रह घटना सुख चैन हो इसलिए काम तृष्णा को बस में पारे पड़े यहां अपराधी घटना नगर् अर्क को इज्जत नलु नलुट् अर्क को इज्जत हरण नगर् बलात्कार जस्तु जगन्य अपराध बाड़ा बस् जगन्य अपराध हो इस दूर होने भगवान बुद्ध ने पांच नंबर को अपरिहानीय धर्म को रूप में वज्जी देश नगर वज्जी देश नगर गृहस्थी को धेरे काम लगता है पास को पास को धेरे काम लगता क्यों तो भादा खेल यह गृहस्थी को देश नगर सातवटा अपरिहानीय धर्म है अब यहाँ चाह अन्य जन का स्त्री कन्या भेमे लोभ द्वेष मोह को बस में पड़े हत्या हिंसा ते पच्चीस चोरी डकैती भ्रष्टाचार रलात्कार यहां जगन्य अपराधर के होने रहे तो हमी टाड़ा होने रहे घटना बच्च सको मैंने सुरक्षित भर बस्त उन्नीर को हित हो सुख हो लाभ हो मंगल हो कल्याण होता घटना परिवार में छोड़ परिवार हानि भर जाज राष्ट्र में राष्ट्र में हानि भर जी सुख विवास करने भापनी यहां चाहे सुख चैन न भाग ये अपराधी घटना बढ़ना थालियो उन्नति होते तो संसार है छैठ नंबर में के भादा खेल आपना पूज्य स्थान में तथा पूज्य आपूर गौरव राख् पर्ने सम्मान करूर्ने आपूर चाह सीरा पर्ने हाथ जोड़न पर्ने तस्ता आपू ने पूजा करना योग्य व्यक्ति होता व्यक्ति पहले देखि नई दिए आया पूजा सत्कार सम्मान सेवा आदि इत्यादि दान सेवा सत्कार सम्मान निरंतर करते जान नछोड़ तस्ता काम हो कूले पूजा करना योग्य चाहे तो शील ने पूजा करना योग्य हो चाहे तो गुण ने पूजा करना योग्य हो चाहे तो उमेर ने पूजा करना योग्य हो चाहे तो प्रज्ञा ने पूजा करना योग्य हो पैला देखि तस्ता चाह थालनी करता सम्यक संस्कार कहीं नहटा पैला देखि कर पूजादी दान प्रदान चाहे वहाँ ती कुछ धर्म विनय संग मेल खाने विषय वस्तु हे मेरे तो समय छेन हे मसंग तो धन छेन हे मसंग तो कुछ तस्तुत इच्छा छेर चाह हताई न हमी तो कैसे तो भादा खेल हम धर्म संस्कृति अनुसार हमी ठूला बड़ा सम्मान कर शिव निवन पर्च हाथ जोड़न पर्च श्रेष्ठ ज्येष्ठ हमें पूजा सत्कार करूर्च तब को सेवा करता कुछ हमारा पुर्खा सीकाएर गया धर्म संगत कुछ ऐ जमा कह तो कह पी सको अब यह ठूल बड़ा के हाथ धोले पर्च पर्दन छोड़ दे 
ए जमाना कहाँ बात कहाँ पुगी सके उसको खुद्दा मिचेर के बस्नु सेवा सत्कार भनेको त कहाँ अब कहाँ भ्याउँछ भनेर एउटा श्रद्धाको जुन गुण छ त्यो हामीले कहिले छोड्नु तपाईले जस्तै तपाईको चाहिँ बाजे बराजु हुन्छ आमा बुवाको हुन्छ हाम्रो भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार त बुवा आमा भनेको त देवता जिउँदो देवता बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईले हरेक बिहान देवतालाई भेट्नु हुन्छ त्यो जिउँदो देवता भनेको आमा बुवा हो जब तपाईले जिउँदो देवता आमा बुवालाई नै चिन्नु हुन्न भने तपाईले खोलामा जानुस् पहाडमा जानुस् मन्दिरमा जानुस् त्यहाँ पनि तपाईले देवतालाई भेट्नु किन त जिउँदो देवता नचिन्ने तपाईले बोल्दै नबोल्ने देवतालाई कसरी चिन्छ वहाँहरू भनेको हामीले पूजा गरेर आएका सम्मान गरेर आएका सत्कार गरेर आएका सेवा गरेर आएका व्यक्तिहरू हाम्रा बुवा आमाले पनि आफ्ना बुवा आमाले सेवा सत्कार सम्मान गर्ने चाहिँ धर्म संस्कृति छ त्यो हाम्रो चाहिँ परम्परा भन्नुस् धर्म भन्नुस् संस्कृति भन्नुस् छ त्यो एक किसिमको गौरव हो त्यो एक किसिमको सत्कार हो भगवान बुद्धको सम्यक शिक्षामा पनि त्यो समावेश छ आफू भन्दा ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्तिहरूको सेवा गर्नुपर्छ सम्मान गर्नुपर्छ आदर गर्नुपर्छ मान सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त भगवान बुद्धले सम्यक शिक्षामा पनि देशना गर्नुभएको छ मङ्गलसूत्रमा त देशनै गर्नुभएको छ जसले ज्येष्ठ श्रेष्ठहरूको सेवा सत्कार सम्मान आदर सत्कार गर्छ उनीहरूको मङ्गल हुन्छ भनेर त्यसैले आफ्ना पुज्य स्थानमा तथा पुज्य सम्मान सत्कार गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई पहिलेदेखि नै दिए दिएर आएका पूजा सम्मान सत्कार सेवा दान प्रदान चाहिँ निरन्तर गरिरहनु त्यस्ता मङ्गल कुशल कल्याणकारी मार्गलाई कहिले नछोड्नु भनेर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको कहिले हानि हुँदैन उनीहरूलाई लाभै हुन्छ उनीहरूलाई मङ्गलै हुन्छ उनीहरूलाई कल्याणै हुन्छ यो पनि अपरिहार्य धर्म भनेर भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ छैठौँ नम्बरको देशनाको रूपमा उपदेश गर्नु तपाईँ पनि यो गर्नुपर्छ यो गृहस्थीहरूको लागि भिक्षुहरूको लागि पनि साठवटा अपरिहार्य धर्म भनेर म भोलि देशना गर्छु आज चाहिँ गृहस्थीहरूको लागि मात्रै भोलि म भिक्षुहरू अनागरिकाहरू सबैलाई देशना गर्छु सुनोस् सबैले सुनोस् भिक्षुहरूको पनि भिक्षु भएर जीवन यापन गरिसकेपछि शासनमा प्रवचित भइसकेपछि अपरिहार्य धर्म भनेको के रहेछ साठवटा भन्ने कुरा अब तपाईँहरू त उपासको उपासिकाहरूले मात्रै सुनिरहनु भएको छ अब भिक्षुहरूले पनि अनागरिकाहरूले पनि सुन्न त सुन्छ होला सुन् सुन्छ सुन्दैन त्यो त अब भेग्लै कुरा भयो तर सुन्नुपर्छ भगवान बुद्धको देशना भयो नि त भोलि देशना गरौँ होला त्यो चाहिँ अन्तिममा भगवान बुद्ध ती वज्जीहरूलाई देशना गर्नुभएको सातौँ नम्बरको अपरिहानीय धर्ममध्येमा जो व्यक्तिहरू राग द्वेष मोह क्लेश रहित भएर आर्य पुतगल यानि अरहन्त भावमा प्रतिष्ठित भइसकेका छन् र अरहन्त हुनको निमित्त आर्य मार्गमा हिडिरहेका श्रवण ब्राह्मण भिक्षुहरूलाई यहाँ ब्राह्मण भनेपछि तपाईँले चाहिँ जातीय रूपमा नसोध्नुहोस् है ब्राह्मण त कसलाई भन्छ त भन्दाखेरि लोभ द्वेष मोहलाई हटाइसकेका र हटाउने मार्गमा हिँडिरहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ब्राह्मण भनिन्छ लोभ द्वेष मोह भएकाहरूले त ब्राह्मण कहाँबाट भन्नु पाइन्छ त्यो त तपाईँको जातीय रूपमा ब्राह्मण क्षेत्रीय भनेर भगवान बुद्ध त्यसरी छुट्ट्याउनु भएको छैन यो शुद्ध भनेर छुट्ट्याउनु भएको छैन त्यो त यो समाजले छुट्ट्याएको होइन तैपनि यहाँ धार्मिक श्रवण ब्राह्मण भनेर भन्दाखेरि त्यो ब्राह्मण जातीय ब्राह्मण भन्न खोजेको होइन धर्म पालन गर्ने हिसाबबाट ब्राह्मण भगवान बुद्धले के भन्नुभयो लोभ दोष मोह रहित भएर निश्चल पवित्र 
विशुद्ध भैस अरहंत भिक्षु श्रमण तथा धार्मिक रूप में धर्म को शिक्षा पद जीवन में धारण करें पालन करें आर्य मार्ग में मा प्रतिष्ठित भैया श्रवण ब्राह्मण भिक्षु सेवा सत्कार सम्मान रेर विचार कर श्रद्धा भावले त्याग भावले शुद्ध मन राख यदि तर्यपुदल श्रवण भिक्षु प्रवचित सदा सर्वदा श्रद्धा राखे गौरव राखे मान सम्मान कर सेवा सत्कार करूँ कहीं हाँ हो तैं को मंगल हो कल्याण होट हो सुख हो जो कुछ तब जन्म दिने आपना आमा बुआ ने दिन न सको जीवन को संपत्ति जिस शील सामधि प्रज्ञा भाई तस्ता संपत्ति जो संपत्ति ने तैंला संपूर्ण दुख बा मुक्त करा सस्ता संपत्ति भी तैंले प्राप्त कर भादा खेल जब तब श्रवण भिक्षु आर्यपुटगर तेवा सत्कार सम्मान कर तब तुम हृदय में श्रद्धा रूपी फूल फुल्द श्रद्धा बने को खुत्ता सामान हो तो खुत्ता हिड़ अब कह हे श्रमण को पची पची आर्य को पची पची सुपति बनो भगवतो शावक संगो ती श्रमण भिक्षु को कह प्रतिष्ठित भैर हो भादा खेल यह लोक बा दुख को सागर बा सीधा तड़े निर्वाण श्रावक संगह सुप्रतिष्ठित भैर वहाँ को मार्ग बने को दाया बाया कहीं कत सीता यो लोक बा निर्वाण में पुग्ने वहाँ को मार्ग हो बेगल दुईटा बाटो भन्ने को होते श्रवण भिक्षु को बाटो तेल हावी मनुष्य सुख चाहने शांति चाहने आनंदित चाहने यहां व्यक्ति साँचको मार्ग में हिड़न को निमित्त हमी मार्ग निर्देशक चाहिए ती व्यक्ति यो समय में को रहे भादा खेल साक्षात भगवान बुद्ध का श्रावक संग श्रवण भिक्षु अर्वाण पुर्वने एटा चाह मार्ग निर्देशक भादा खेल पुष्पल भिक्षु भगवान बुद्ध को सत्मार्ग अभ्यास सदर्म पालन कर निर्वाण लुझे हो तो बुझे वहाँ मार्ग में हिड़ रखे ती श्रमण भिक्षु को मार्ग पछ्याइयो हमी बर हमीर सीधा दुख बा मुक्त भो निर्वाण में पुग्ने हो तेलिए हमी आर्यपुटल तथा श्रवण भिक्षु रामसंग उचित तौर ने शारीरिक रूप में मानसिक रूप में वाचिक रूप में तन मन धन ने श्रद्धा भाव राखे सेवा सत्कार सम्मान कर सको तक हानि कहले हो तक लाभ हो लाभ हो तेलिए भगवान बुद्ध ने अंतिम रूप में देशना गुण सातौ नंबर को अपरिहार्य धर्म कसला धर्म देशना करजी वज्जी भाई राष्ट्र के है तो राज्य में गए उगवान बुद्ध संग प्रार्थना करें देशना गे भगवान बुद्ध ने हे वज्जी ये सातवटा अपरिहार्य धर्म पालन कर बस तिमह को कहीं हानि होने नोकसान होने तिमर को हित हो मंगल हो कल्याण होसले तिमर हानि भी कर सकते अब यजात शत्रु ने तही वज्जी चाहस्त करुद्ध को घोषणा करने विचार कर 
अनि त्यही हजार शत्रुले चाहिँ हैन तपाईको चाहिँ वशकार नामक ब्राह्मण महामन्त्रीलाई पठाएको के गर्दा हुन्छ कसो गर्दा हुन्छ भगवानसँग बुझेर आउनु भनेर त त्यो वशकारको महामन्त्री ब्राह्मणले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरेर अहिले भगवान बुद्धले भन्नु भएको मैले त उहाँहरुलाई चाहिँ वज्यहरुलाई यो सात प्रकारको अपरिहानीय धर्म देशना गरेर आइसके जबसम्म ती सात प्रकारको अपरिहानीय धर्महरुलाई उनीहरुले पालना गरिरहन्छ तबसम्म उनीहरुको कसैले हानि गर्न नोक्सानी गर्न सक्दैन यानी कि युद्ध घोषणा गर्ने हजार शत्रुलाई के सन्देश त भन्दा गरे युद्धै गरे पनि तिमीले उसलाई उनीहरुलाई अब हराउन सक्दैन किनहरु किन त भन्दा गरे उनीहरु एकताको सूत्रमा बाडिएका छन् एकताको सूत्रमा बाडेर उनीहरुले काम कर्तव्य जिम्मेवारीले पूरा गरिरहेका छन् जुन उनीहरुको नियम नीतिहरु छन् ती नियम नीति सिद्धान्त धर्म विनेहरुलाई पनि उनीहरुले पालना गरेर बसेका छन् र उनीहरुले आफूभन्दा पाका उमेर भएका व्यक्तिहरुलाई जस्तो श्रेष्ठ व्यक्तिहरुलाई चाहिँ उनीहरुले के गर्ने 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 रहेछ त भन्दा केरी मान सम्मान सत्कार पूजा आजा गर्ने गरिरहेका छन् भने हैन उनीहरुले कहिले पनि हत्या हिन काम तृष्णाको बसमा परेर लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशको बसमा परेर हत्या हिंसा भ्रष्टाचार आदि इत्यादि हैन बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरु उनीहरुले चाहिँ यदि त्यागी रहेका छन् भने त्यस्ता कुकर्ममा लागेका छैन भने कसैले पनि उनीहरुको अब हानि नोक्सान गर्न सक्ने छैन त्यस्तै आफूहरुले पूजा सत्कार सम्मान गर्नुपर्ने श्रेष्ठ जस्तो व्यक्तिहरुलाई चाहिँ पहिले देखि नै धेर आएका पूजा आदि दान सान हैन धर्म कर्महरु जति पनि छन् तीहरु निरन्तर हैन यसलाई चाहिँ धारा प्रवाह रूपमा चाहिँ पालना गरिरहनु पनि अपरिहार्य धर्म हुनु हो भने अर्को अन्तिममा आर्यपुट गलहरु अनन्त भइसकेका क्लेश रहित भइसकेका व्यक्तिहरु र क्लेश रहित मार्गमा लागिरहेका त श्रवण भिक्षुहरुलाई मान सम्मान सत्कार श्रद्धा पूर्वक सेवा गर्नु पनि धर्म भएको कारणले कर्म भएको कारणले गर्दा के उनीहरुको हानि हुँदैन भनेर भगवान बुद्धले वशकार ब्राह्मण महामन्त्रीलाई देश नगर्नु हुँदाखेरि महामन्त्री वशकार जो हजार शत्रुले पठाएका थिए महामन्त्री वशकारले भगवान शास्त्रा धन्य धन्य ती वज्जेहरु जसले तपाईको महान उपदेशलाई ग्रहण गरेर चाहिँ जीवन यापन गरिरहेको छ यो सातवटा मध्येमा एउटा मात्र धर्महरुलाई मात्रै पालन गरेता पनि हानि नोक्सानी हुँदैन भने उनीहरुले त साथै वतालाई पालन गरिरहेको छ भने त अब कसरी हानि हुन्छ कसरी नोक्सान हुन्छ तपाईको जीवनमा पनि यी धर्महरु मध्येमा एउटा मात्रै तपाईको जीवनमा तपाईले पालन गरिरहेता पनि यो साथै वटा धर्महरु विस्तारै विस्तारै तपाईको जीवनमा विकास हुँदै आउँछ जस्तै तपाईले एउटा बिउ राख्नु भयो भने तपाईले त्यो बिउमा मल जल हालेर दिनु भयो भने अब त्यो बिउबाट कोपिलाहरु पलाएर माथि बढ्ने मात्रै हो विस्तारै बढ्दै आउँछ चिन्ता गर्नु पर्दैन त्यसरी नै यो अपरिहानीय धर्म सातवटा मध्येमा एउटा मात्र तपाईले पालन गर्न थाल्नु भयो भने बस तपाईको हानि नोक्सानी हुनबाट बच्ने सधर्म तपाईको जीवनमा पलायो अब विस्तारै बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ र यहाँ सम्म पालन गर्ने तपाईले साथै वटा जीवनमा अनिवार्य रूपमा चाहिँ यो पालन गर्न सक्नु भयो भने तपाईको जीवन सुन्दर हुन्छ विशाल हुन्छ सुखमय हुन्छ शान्तिमय हुन्छ उपासको उपासिकाहरु त वशकार त्यो ब्राह्मण महामन्त्री त छक्क परे भगवान शास्त्र मैले बुझे मैले जाने अजात शत्रु महाराजले युद्धको घोषणा गर्ने विचार गरिरहनु भएको छ अब मैले के भन्नु पर्छ अब मैले के सल्लाह दिनु पर्छ मैले बुझे भनेर वशकार ब्राह्मण महामन्त्रीले भगवान बुद्धलाई हृदयदेखि सादर वन्दना गरे 
ल उपास उपास गरे आजको लागि चाहिँ मैले यति नै गरे किन त भन्दा खेरि 10 बजेर 110 हुन बेला पनि भइसकेको छ हैन त्यसैले चाहिँ आजको देशमा चाहिँ मैले यहाँ यहाँ नै क्रमशः गरे यो भयो गृहस्थीहरुको लागि वजीमा देश नगर्नु भएको सातवटा अपरिहार्य धर्महरु भोलि चाहिँ मैले भिक्षुहरुलाई त्यसपछि भगवान बुद्धले आनन्दलाई निर्देशन दिएर सारा भिक्षुलाई जम्मा जम्मा पार्न लगाए भिक्षुहरुलाई पनि सातवटा अपरिहार्य धर्महरु देश नगर्नु भएको थियो त्यो सातवटा अपरिहार्य धर्म म भोलि देश नगर्छु भिक्षुहरुले पनि पालना गरोस् आफ्नो हानि नोक्सानी नगर्ने हो भने सातवटा अपरिहार्य धर्म नै पालना त्यो देश नाम बोली करूँ ला आज बोला कि ये तीन ही रोंत माँ अब धर्म देश नाम पची हमी जे पुण्यान मोड़न करने चाहो पास को पास करो आज हमी पुण्यान मोड़न करने बंदा अगाड़ी महिले सही यहाँ कि ही श्रद्धालु दाता हो यानी कि श्रद्धालु दानी दाता हो को चाहे नाम पनी उल्लेख करे रा अनुमोदन करनो चाहे आये आम्रो धर्म देशना निरंतर सुनी रहनु हुने आम्रो सक्के रत्न मनेर फेस्बुक मा लेको देहेको छो न तैप ने वहां को नाम जा रत्न सक्के हो वहां को वहां रहा वहां को जहान इजो जे बिहार मा आउनु भय को त्यो देरे स्रद्धा राखे रहा वहां ले धर्म देशना पनी सुनी रहनु भय को करें कर एक बर्स दस्ते ने बैसा के कुछ हो इजो वहां आर ले चाहें हमरो चाहे ध्यान केंद्र चाहे निर्वाण करने को निमित्त आर्थिक सहयोग करेगा जानु भाई कुछ है ना वहाँ संगरत्न सक्यो बाता ध्यान केंद्र निर्वाण को लागी रु एक लाख श्रद्धा दान सहयोग करनु भाई कुछ हो बने वहाँ का जहाँ सुजना सक्यो बाता अपने ये जो एक लाख नहीं और को श्रद्धा दान व्यक्त करनु भाई कुछ है वहाँ बीजना आऊँ भाई और बीजना लेने ही पंते हमरो तरफ वाता तो पहले इच्छा करनु भाई को त्यो ध्यान केंद्र चारों पूरा होश बनेरा सान और श्रद्धा व्यक्त करना आए को बनेरा जाए ये जो संगरत्न साक्ये रसुजना साक्ये परिवार बिहार में आऊँ भाई को त्यो रो वहाँ रो बीजना ले रो आर्थिक सहयोग पनि ध्यान केन्द्रको लागि श्रद्धा व्यक्त गर्नु भएको छ भने उहाँहरुको छोरी ज्वाइँहरुको तर्फबाट पनि आर्थिक दान श्रद्धा व्यक्त गर्नु भएको छ अ विक्टोर बज्जाचार्य र संध्या शाक्य उहाँको छोरी ज्वाइँ पर्ने रहेछ उहाँहरुकोबाट पनि रु 5000 5000 गरेर 10000 आर्थिक श्रद्धा दान पनि उहाँहरुले चाहिँ ध्यान केन्द्रको लागि श्रद्धा व्यक्त गर्नु भएको छ उहाँ संगरत्न शाक्य सुजना शाक्य है त्यस्तै गरी उहाँका चाहिँ छोरी ज्वाइँ भनेर चाहिँ विक्टोर बच्चाचारे संध्या शाक्य जोलाई धेरै धेरै साधु बाट छ तपाईहरुले चाहिँ ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि यो आर्थिक सहयोग मात्र गर्ने होइन पछि ध्यान केन्द्र बन्यो भने ध्यान पनि बस्न आउनु पर्छ त्यो ध्यान केन्द्र ध्यान केन्द्र ध्यान बस्न आएको सब भन्दा ठूलो पुण्य हैन त्यसैले श्रद्धा व्यक्त गर्नु भयो धेरै धेरै साधु बाट पछि बनेपछि अवश्य ध्यान बस्नको निमित्त अहिले देखि मैले निमन्त्रणा गरे सबै उपासकलाई उहाँहरुलाई मात्र होइन है त्यस्तै गरी यहाँ अर्का उपासिका हुनुहुन्थ्यो हिजो हैन यहाँ चाहिँ हाम्रो एक जना हाम्रो सुमित्रा हैन सुमित्रा वैदे उपासिकाले पनि भगवान बुद्धको यस्तो धर्म देशना सुन्न पाएकोले धेरै धेरै खुसी लागेको छ भन्थे त्यसैले भन्थेको लागि आर्थिक दान श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहे भनेर उहाँले रु 5000 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नु भएको छ उहाँ सुमित्रा वैद्य ज्यूलाई पनि धेरै धेरै साधु बाट धर्म देशना सुन्दै जानु होला ज्ञान पनि लिदै जानु होला त्यसपछि अभ्यास पनि गर्दै जानु होला है त्यस्तै गरी उहाँ चाहिँ अर्का एकजना उपासिका पनि हुनुहुन्छ जसको नाम चाहिँ प्रमिला शाक्य है प्रमिला शाक्य उपासिकाले पनि उहाँले पनि आज 3 गते मंगलबारको दिन भनेर चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ दिवंगत स्वर्गीय श्रीमान मुनिरत्न शाक्यको नाम ए नाममा उहाँहरुले चाहिँ भोजन दान पुण्यानुमोदन हैन पुण्यानुमोदन परित्राण आदि इत्यादि उहाँहरुले चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नु भएको छ हैन 
तेजेले चाहे वहाँ अरे चाहे रूट तीन हजार आर्थिक श्रद्धा पुनी व्यक्त करनु भाई को सा स्वयंभू दल्लू पंडर वड़ा पाहे कमला देवी साक्ये भनेरा पुनी कमला देवी साक्ये को नाम बता वहाँ ले पढ़ानु भाई को रहे छा ऐ तेजेले चाहे वहाँ कमला देवी साक्ये संपूर्ण परिवार लाई योजे हैं मेरे प्रोमिला साक्ये को मार पर मले फेसबुक मा मैसेंजर मा आए को भाई हो इन कमला देवी साक्के परिवार संपूर्ण लाए रवाहा को दिवंगत श्रीमान मुनिरत्न साक्के लाए पनी सुगति निर्वाण को कामना करते आज हमें पुण्यान मरण करों सभी ले एक पल्ता साधुकार बंधियों ला रा अंत में योटा चाहे महिले सूचना जारी करे महिले समय तो आपो चाहे बिहान एक दिन चाहे है ना आ हमरो सिद्धि मंगल बुद्ध बिहार मा देरे उपास उपास के लिए बंदे ले भेदने इच्छा करनु भाई को रहे चाह ऐना कोटी उपास के लिए तो ता देरे ले भेदे भेदना बिया भेदी पनी सपनु भाई को चाह अब कोटी तो बाकी पनी चाह ऐना तो ये पनी अब जाए आय अब आउने सात गते बिहार में सब पहले में लेनी मंत्रणा करें हमले शक्यो बने चाहे तब आए को ते ही बात और लाइव टेलीकास्ट करने गरीब बनी हमले दे प्रोग्राम करने पर नहीं मिल चाह इन्हें टेस्ट का नौ बजे तब आए रावण भाइयों बने करीब नौ सारे दस सम्मोचे हमले देश ना गरीब सके पची देश पची भोजन सोजन करे पची टार्मो को छाल फल करने देश पची ध्यान भावना ये वाला देवी हॉल माने ये वाला थोड़ो प्रोग्राम करने जस्ट में जाएं आम्रो ध्यान केंद्र को लागी पनी ये वाला जाएं रामरो होश र ध्यान केंद्र को लागी जाएं आर्थिक सहयोग करनो उन्हें दानी दाता हर लाई पनी सम्मान पनी करने है ना रो पहला पहला पनी दान करने दाता हर पन थप्पड़ ही थी वहाँ लाई पनी सम्मान करने ऐले मैं ले माइंड मेक चाहिए गरीब राखे कुछ हो र साथ गरे हमें छोल फल गरे र कसरी गरने को क्या करता गरने मने र तेही जानकारी भायो बने चाहे हमें सब पे उपस्थित भाय र त्यहाँ पांच से देखी छह से सम्मो को अटने हॉल सत्य हैं र त्यो हॉल में जाए हमें ले कार्यक्रम गरे र जाए अंतिम में जाए योड़ा एक वर्ष निरंतरता ना दिने तरह एक वर्ष सम्म को देशना मा के कति अनुभव भरो भाई त्यान से अब अनुभव भरो बतुलने है ना आशीर्वाद भरो दिने त्यान धर्म देशना करने सम्मान भरो घरने आदि त्यान की कार्यक्रम को मान मिल जाए मजे करी सके कुछ रो सात कते शनिवार पनी पारे को कारण ले उपास उपास के दिन भरे हमी बस ने ओ तेजिले बिहार में तपाईं हरु चाहिँ आठ ही बजे बिहार में आए पनि भयो सात ही बजे बिहार में आउनु भयो पनि भयो जैसे आ खायरा आ धर्म को छलफल गरेरा नौ बजे धर्म देशन गरने सारे दोस्त भैया जा एकार बजे भोजन तेज पची बारा सारे बारा पची आमी एक चिन्ह चाहिँ धर्म साक्षात बनेरा चाहिँ ये कार पसंद तपाई प्रश्न उत्तर को कार्यक्रम बनता है दिलाई धर्म साक्षर चाहिए ना ये कार्य बस में छाल पल पनी बन जाए तेज पति हमरो कार्य योजना ये कैसे करें तेरा हमी गरुं की बनने सोच रखे को तेज में बनी कौशल की गरने बनने विषय में बनी अब कौशल ये सहयोग गरना चाहिए लाए ना तब ये हमले चाहिए त्यो प्रोग्राम को धीरी कसैले चाहिँ के योजनाहरु ल्याउन सक्छ अझै राम्रो पार्नको निमित्त एकार बसमा छलफल गर्ने नभो हो हैन त्यसैले चाहिँ भर्खरै मैले चाहिँ अपरिहार्य धर्म देशना गरे नि तपाईहरुले एकता के एकार बसमा चाहिँ जम्मा भएर एकत्रित भएर बस्नु कति सुखदायक हुन्छ लाभप्रद हुन्छ त्यस्तै एउटा चाहिँ प्रोग्राम गर्न खोज्या मात्र हो तेजिले चाहिए दिन भर ये कुत्तियों कार्यक्रम हाँ मिले पची तो अंतिम में ध्यान मलाई तो सब बंदा मन पर मिले ध्यान हो उपास उपास या मलाई तो यो देश ना घर ने बंदा बनी मलाई तो ध्यान बस्तु मन लग जा बर्मा में ज़्यादा घेर मिले चाहे तब मेरे को एक कई वर्ष है ना तीन से पैंस हत्ती दिन मज़ा ने ध्यान बस धर्म देशना पनी एक वर्ष बन लाइक सके तय पनी ध्यान तो मलाई छोने मन पड़ते हो मलाई एक वर्ष ध्यान बस तो बने बने मजा आ उनसे मलाई तो कम ताज ओल का उनसे बस नो पाया होती हो तेरे कोई बस नहीं पाया रे वो सही नहीं ना ऑयल सही समय मिला उन्हें एक वर्ष सम्म को लाम और सीवर लीनो पाया रे वो सही नहीं 
तबायले पनी माइंड में करे रखनोस की घर ना केरी चाहिए तो कार्य कम राम रोग करनो सकेला हाँ माने रजे हमले चाहिए ध्यान केंद्र निर्माण पनी करनो सा ध्यान करने में ध्यान पनी रखनो सा र ध्यान केंद्र लाई सहयो करने इस तरह भरकरे आम्रो चाहिए संग्रह अपने साथ के ये जो मात्रे ऐसे रजे पहला पनी धेरे ही उपासक उपासक कर बिहार में आऊं बायर चाहिए अब तबाय को चाहिए आप बोले कमाए रहे को लाखों है ना दान करना है का उपासक और पनी पहला पन धे ती उपासक और लगने धेरी सार सम्मान बनु पड़ता तेजे ले चाहिए या भंडी और उपनिषद बोला ही रहा है कुछ और तेजे ले आज हम बोलते हैं जो बुंगमती बिहार और बन्ना जी के वड़ा हमरों पास घर को चाहिए पांच दाना भिक्षु और बोला है रसोंग दान करने का कार्यक्रम बोल रहे कुतियों तेजे ले चाहिए आज हम सिद्धि पूर्व बाता तेरे देश ना कहेगा ये � वहाँ रुको स्वतः लाइक कॉलर पर नहीं गर्नु पड़े बने ना ना भय ना भय ये ताऊ ताऊ भय तो पनी देश ना गर्नु पड़े रहा चलो इना तो किस उपास उपास है आज लाइक पुण्य अनुभव तो गर्म भली भली पनी माँ बंदे गर्म ना क्या कर दे जाने कौसो कर दे जाने तर तब यार ले सात बजे को दिन से खाली पारे रखनु अंतिम में ये पुण्य अनुमान करों, ये पुण्य को प्रभाव ले, आ गुरुवर ज्ञान पुण्य मास्टर फिर बनते, सैलो उपन्यास विभाग से लगाए तबायर का ज्ञाति बंधु हरो रा देवतारो अमनुष्य और सत्तु प्राणी कर लाए पुण्य पुण्य लाभ भाई, वार को हित सुख हो उस पने राशि का गर्दे पुण्य अनुमान करों भवतु सब मंगलं, इदं इदं नो न्याति नं गोतु सुकिता अवंतु न्यातयो इदं नो न्याति नं गोतु सुकिता अवंतु न्यातयो एतावता चम्मे ही संभतं पुण्य संपदं साप्पे देवानुमोदन्तु संभ संपति सिद्धिया ये तावता चम्मे ही संभतं पुण्य संपदं सबे सत्तानुमोदन्तु सब संपति सिद्धिया ये तावता चम्मे ही संभतं पुण्य संपदं सबे भूतानुमोदन्तु सब संपति सिद्धिया साधु 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 बहुतो सब मंगलं शेयर करनोस लाइक करनोस कमेंट करनोस बहुतो सब मंगलं